Estão lembrados daquele jogo chamado Babylon's Fall, um jogo feito pela Platinum Games, esse é o seu próximo lançamento, um game que apareceu na E3 2018, com muito mistério, eu até fiz um vídeo aqui no canal, já tem alguns meses, comentando com vocês que era pra gente ficar aí um pouco com o pé atrás em relação a esse jogo, porque as informações que estavam surgindo não eram positivas, a Platinum Games, que é conhecida por fazer bons jogos, bons é, projetos, né? até hoje entregou vários jogos com excelência, mas parece que o Babylon's Fall é um game que tava ali, pessoal, meio que patinando. E o que que aconteceu? O jogo está sendo massacrado por pessoas que já tiveram acesso a ele, porque rolou uma beta fechada desse game e algumas pessoas puderam testar, vários sites fizeram reviews, né? Teve até canais que postaram gameplay aqui no YouTube. Eu fui dar uma olhada, obviamente, né? Tava a fim de ver um pouco mais do jogo, dei uma lida em várias reviews, tanto aqui do Brasil como de fora, pessoal. E o consenso geral é que o Babylon's Fall realmente é um game que deixa deixa a desejar demais. Vou passar para vocês um resumo dessa história e também comentar do porquê, né, que o Babylon's Fall é um game que já tem um tempinho, né, que ele vem sendo aí é, observado com cautela. Eu pelo menos estou assim em relação a esse jogo. Inclusive a Platinum Games, que foi a empresa que me fez comprar o Xbox One na época do lançamento por culpa do Scaled Bound, né, que depois veio a ser cancelado o projeto, até eles falaram recentemente sobre o Scalon Bound, né, um dos produtores da época comentou alguns aspectos que teriam no jogo e tal, até talvez eu faça um vídeo aqui no canal comentando sobre isso com vocês, mas o que, que aconteceu, pessoal? Então depois desse beta, né, que as pessoas puderam jogar e tudo mais, é a fase 3, que eles estão chamando, né, o Test 3, o Babylon's Fall, ele é um game que vai sair para PC, PS4, PS5, e ele ainda não tem data de lançamento, porém, pessoal, é, o beta que foi jogado, já deu para ver que o jogo tá num estágio de desenvolvimento muito avançado, tá, um jogo que você consegue ver que muito que tinha que ser feito já foi feito, então não esperem muitas mudanças até o lançamento, a não ser que o jogo, sei lá, saia daqui... 4, 5 anos, o que não deve acontecer. Mas é o seguinte, pessoal, Babylon's Fall, ele é um jogo onde você vai jogar obrigatoriamente online com outras pessoas, até 4 jogadores, e o seu grande objetivo aqui é ficar enfrentando e sobrevivendo a dezenas de hordas de monstros que vão ali surgindo, né, no mapa para você enfrentar, e você vai matando esses monstros, você vai passando de nível, né, você vai ter que jogar ali na Torre de Babylon, subindo os níveis dessa torre, enfrentando esses inimigos. Esse é o grande objetivo do jogo, tá? É a grande premissa de Babylon's Fall. Teve algumas reviews que eu li que comparou o Babylon's Fall com o Dungeons and Dragons Dark Alliance, que eu fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês que esse D&D pra mim era o pior jogo do ano, né, que eu havia jogado pelo menos, horrível, jogo muito, muito fraco, não gostei nada, tava até ansioso pelo game, né, por se tratar de D&D, mas achei o jogo muito, muito ruim, e o Babylon's Fall está sendo comparado com o Dungeons and Dragons Dark Alliance, que pra mim é o pior parâmetro possível. E assim, pessoal, esses jogos, né, tipo é, o D&D e, e o Babylon's Fall e tudo mais, são jogos que inicialmente, né, até houve-se a especulação que seria um jogo de serviço, né, um game ali que teria feito é, as questões de microtransações, não que não tenha, né, fatalmente vai ter alguma coisa pra você poder comprar dentro do, do jogo, imagino eu, tipo, uma parada meio o Marvel Avengers, né, da Square Enix, opcional de você comprar ou não, mas o grande problema é, mais uma vez, nós temos aqui um jogo totalmente genérico, né, um jogo ali que não traz nada de novo. Um aspecto muito criticado é, foram as questões dos inimigos, que eles são muito repetidos né, nos mapas, você enfrenta essas hordas de inimigos várias e várias vezes, com o mesmo design dos mesmos monstros, é, os monstros né, do que foi falado não são monstros tipo originais, sabe, com um design bem único, algo bem, bem genérico, outra coisa que foi criticada, isso aqui é criticado há muito tempo, é o gráfico do jogo, né? quando o Babylon só apareceu a primeira vez num trailer gameplay, o game foi muito criticado pelo seu gráfico, e eu li algumas reviews, né, que disseram que mesmo jogando no Playstation 5, tiveram a impressão de estar jogando no Playstation 3, porque por mais que houve uma melhoria do gráfico daquele trailer gameplay que foi muito criticado para essa versão da beta, ainda assim não foi o suficiente, e dizem que os principais problemas estão nos cenários do jogo, que eles são muito feios, né, eu não joguei a beta para poder falar, mas tô me baseando aqui, pessoal, né, nas pessoas que acabaram jogando. 
Outro ponto que eu vi que foi meio dividido entre algumas análises era uma, é a questão do combate, né? Tiveram algumas pessoas que acharam interessante, pessoas que não gostaram nada do combate do game. Ele, pessoal, é um jogo muito mais voltado pro hack and slash com elementos de RPG, eu acho que essa seria a definição exata de Babylon Sol, pelo menos vendo ali, né, algumas gameplays. O jogo, inclusive, tem combate, aliás, tem combo aéreo pra você fazer, uma pegada meio Devil May Cry, sabe, meio God of War. Então o jogo ele tem uma cara meio hack and slash. E você, dentro do game, você vai escolher uma raça, né, que vai, obviamente, acabar diferindo de uma classe específica que você vai pegar pra jogar dentro do jogo, e você pode carregar até quatro equipamentos diferentes. Então você pode pegar, por exemplo, uma espada curta, uma espada pesada, e você pode é, acabar variando isso dentro do jogo, tá? Você pode mudar e fazer de acordo ali com a sua gameplay pra ver o que você prefere jogar, e você muda isso durante o jogo em si. É, eu sei lá, eu não sou muito fã desse tipo de coisa, sabe, de você ter um, um personagem que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada, eu não curto muito essa ideia, eu prefiro que tipo, um personagem faça uma coisa só, mas faça bem, eu não gosto muito dessa mudança de você poder usar uma espada curta, usar um machado, trocar para um arco, sabe, não me pega muito, e foi uma coisa que eu vi que foi bastante criticado. É, outra questão, pessoal, que reclamaram demais foi a questão de você ficar grindando dentro do game. Calma lá, vamos lá. Obviamente, grind existe em vários jogos, principalmente em jogos de RPG. A gente sabe disso, né, de ter que ficar é, grindando pra upar ou pegar ali é, o recurso pra fazer um equipamento específico e tudo mais. Isso já é clássico, mas o que foi muito criticado é porque o jogo ele trava algumas áreas por nível. Então, pra você ir numa área específica, você tem que ter nível 20, vai, vou dar um exemplo. Então, se você não chega nesse nível, você vai ter que voltar e ficar ali, né, é, fazendo a mesma coisa que você fez até pegar o um nível. Obviamente, pessoal, tipo, em jogos como o MMORPG e tal, isso é comum de você ficar ali upando e tudo mais, só que não é a grande ideia aqui do Babylon's Fall, ele não é um MMORPG no caso, tá bom? E dizem que a repetição que você faz não traz nenhum estímulo novo, sabe, pra você querer ficar grindando e fazendo aquilo de novo, repetidamente. Então esse foi um grande ponto que foi muito criticado também, essa questão de você travar missões por nível. É, e esse é um ponto muito complicado, né, porque eu vejo que tem jogos que já fizeram isso, tipo Assassin's Creed Odyssey faz isso, e é muito criticado, o pessoal não gosta, e realmente, por mais que o jogo te obriga a jogar mais, né, e você tem que fazer missões secundárias e coisas do tipo, acaba ficando um pouco cansativo quando isso não é bem executado, o que parece ser o caso de Babylon's Fall, né, um game ali que você talvez ficar grindando e não seja tão interessante, lembrando mais uma vez, pessoal, o jogo não é um MMORPG, tá bom? É importante frisar isso aqui. Foi comentado sobre a dificuldade do game, falaram que se você for jogar sozinho, né, sem estar ali com outras pessoas jogando junto com você, formando um grupo de quatro pessoas, o jogo fica um pouco mais complicado e você vai ter que usar bastante a sua esquiva, e que com aliados o jogo acaba ficando aí é, bem mais fácil, né, então essa questão do balanceamento foi um pouco criticado por várias reviews que eu acabei lendo também, que não tem um balanceamento é, adequado, sabe, de você, quando você não vai jogar contra a pessoa, você vai passar bastante perrengue, né, então, sei lá, fazer uma coisa meio Dark Souls, né, Dark Souls, se você tá sozinho, os inimigos têm uma vida, jogando em duas, três pessoas, é outra vida, com outra dificuldade, né, não muda a dificuldade, muda a vida só do inimigo, não sei como é que funciona em Babylon Fall, mas também é, o balanceamento foi bem criticado também. Sobre a questão da história, pessoal, ela não tá presente nessa demo, tá? Não teve nada, eles só jogaram a mesma parte mesmo de gameplay. É, então não dá pra ter uma ideia qual é realmente né, a ideia de Babylon's Fall da sua história in, é, completa e tudo mais, né? É um jogo até que fica um pouco meio que misterioso nesse aspecto. Falando sobre o sistema de loot, né? Comentaram que na demo agora, em relação a outras demos, teve uma variedade maior, né? Entre equipamentos pra você pegar, mas... É, as variações de itens parece que não interferem tanto na sua gameplay, sabe? Então, sei lá, tipo, você pega uma arma que é uma espada é, que dá um dano X, você pega outra espada diferente, parece que essa diferença você não sente tanto, sabe? É, então, não sei como é que é exatamente o que eles quiseram passar com isso, mas falaram que a variedade... Né, as variações da, das armas não modificam muito a gameplay em si, né? Tipo, às vezes pode mudar muito o visual, mas a gameplay de fato fica um pouco parecida. Então, tem que ver como é que vai ser a versão final. Mas lembrando, pessoal, Babylon's Fall ele é um game que não tem data ainda de lançamento, porém, é um jogo ali que tá com seu desenvolvimento avançado. O jogo foi anunciado em 2018 na E3, sabe? Então, estamos indo para 2022, né? Tipo, quatro anos já do anúncio do jogo, então o game não deve estar muito longe do seu lançamento, então vai mudar muito? Eu acho que não, 
tá? Eu não acho que o jogo vai mudar bastante, a não ser que a Platinum Games vá lançar o jogo, sei lá, em 2025, o que eu acho difícil, o jogo tá em beta já, sabe? Beta é um estágio avançado, mas a recepção pessoal de Babylon's Fall não foi nada positiva, então veremos aí como é que vai ser a versão final, não me surpreende porque é um jogo que desde o começo eu já tava ali um pouquinho com o pé atrás pelo seu visual, pelo que foi mostrado, então agora é aguardar, mas parece aí que Babylon's Fall não será um jogo ali que vai agradar tanto, né, tipo, imagino que vai ser algo meio Godfall, que o jogo saiu e logo foi esquecido, né, mas eu fico assim porque a Platinum Games é uma empresa muito boa, né, gostaria de ver eles trabalhando em outros projetos e ver eles trabalhando num projeto que aparentemente não vai dar certo, é meio assim, né, mas... Obviamente eles têm culpa, porque são eles que estão desenvolvendo o jogo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todo mundo. Valeu, falou e se a